Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале конференции «Город IT» и сегодня мы в гостях у компании «Энвисис» беседуем с ее генеральным директором Дмитрием Бубновым. Это был Flexsoft, компания, которую мы основали тогда, когда у нас появился первый заказчик из Нидерландов. Да, мы на самом деле в России работаем только два года. Это вторая попытка создать собственный продукт в России. Первая была, система называлась «У эксперта». Она была создана в 2014 году. Там, значит, люди могли получать видеоконсультации врачей. Вот. Но система не взлетела, потому что только в 2016 году был принят закон о телемедицине. Да, рано вышли на рынок, но в конечном итоге мы ее продали в Голландии, компании Патсо. Вообще название Плавио придумывалось для другой системы, я уже не помню какой. Вот. А почему Плавио? Потому что на тот момент нам нужно было регистрировать домены ру, ком, орг и вообще все возможные. И мы искали слово, которое будет ноль результатов в гугле. Вот, и придумали такое слово, то есть его не существовало вообще. Мы когда вводили Плавио в гугле, там было ноль результатов. Интересно, интересно, потому что, ну, во-первых, есть два рынка, да, рынок автоматизации и рынок цифровизации. Вот. Автоматизация – это тогда, когда ты просто процесс делаешь быстрее, тот же самый процесс, можно автоматизировать там, нефтянку, автомобильную отрасль и так далее. Да. А вот цифровизация – это тогда, когда ты дезарактишь рынок, Абсолютно делаешь новую какую-то вещь, которая изменяет процесс. Вот в образовании это делать, наверное, интереснее. То есть интереснее и оценивать результат после. Мы ставим маленькие, на самом деле, задачи, которые должны решать наши продукты. Вот эта задача абсолютно э, понятная. То есть это выравнивающий курс по математике для студентов первого курса и абитуриентов. Если честно, то э, при анализе рынка мы выяснили, что математика, ну это, во-первых, царица наук, да? А почему так? Потому что математика является пререквизитом для очень многих других наук, таких как физика, химия, более специфичных, да, высшая математика, там, статистика, экономика и так далее. Да? То есть математику изучают с первого класса школы и изучают все, и поэтому целевая аудитория сильно больше, чем на другие предметы. Да, мы уже делаем химию с Сеченовским университетом, это московский первый мед, и физику с политехом. Профессиональное образование, более того, сейчас делаем технику безопасности при работе с электрооборудованием, тоже адаптивные курсы, машинное обучение, то есть в сторону корпоративного обучения тоже идем. Была такая и гипотеза, и уже исследовали, собственно, возможности. Там, куда мы уперлись, и что, в общем-то, можно реализовать, это проверка заданий. То есть, когда ты кодишь что-то, программирование, да, и автоматически оно компилируется, и тебе либо задача засчитывается, либо нет. Потому что в математике у тебя результатом работы проверки является, ну, там, число или формула, а здесь программный код, и как ты его напишешь, это твое дело, но ты его можешь ну, по-разному написать, и он будет правильным. Вот. Но есть такие мысли. Найдем партнера, сделаем. Если мы про Inbisys говорим, то все-таки основная бизнес-модель – это сервисная модель. То есть мы делаем программное обеспечение на заказ, плюс делаем э, машинное обучение, как это по-русски, машин learning research, исследования в области машинного обучения. Драйвит, ну, во-первых, команда драйвит, потому что я не один драйвлю бизнес и скорее занимаюсь сейчас продажами и административной работой, 
Вот, а драйвит настроение в команде, настроение в компании и люди. Пробовать, быстро ошибаться и учиться создавать стартапы, потому что культура создания стартапов и продуктов очень сильно отличается от э, заказной разработки, в том числе майндсет программистов, майндсет руководителей э, и так далее. Первое. Второе. Это совершенно новые роли нужно в компании иметь, чтобы создавать продукт, такие как аналитика, продуктовнинг, там, продажи, маркетинг, project менеджмент и так далее, что в классической сервисной разработке иногда и не требуется совсем. Когда за спиной есть доказанная бизнес-модель сервисная, да, которая работает и дает деньги, продукты проще разрабатывать. У тебя хотя бы есть деньги на это. Наверное, делал бы это быстрее. То есть продукты должны разрабатываться. Но вот цикл разработки продукта до выхода на рынок у нас был один год. Нужно разрабатывать продукт максимум три месяца. То есть сокращение этого цикла. Проверять гипотезу, быстро выводить на рынок. Ну, все гипотезы, да, быстрее по ходе циклу делать, если вы знаете это. И получается фейлиться. If you have destiny to fail, fail as soon as possible. То есть быстрее, быстрее, быстрее.